கூப்பிடுறாங்க ஆனால் ப்ரெஸ்ஸு எந்த ஷோக்கு இன்வைட் பண்ணுறதே இல்லை நீங்கள் என்ன பிளான் வச்சுருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் மொத்தம் எவ்வளோ பேருன்னு எனக்கு லிஸ்ட் கொடுங்க நான் பர்சனலாக அவங்க எல்லோரும் இன்வைட் பண்ணுறேன் மோஸ்ட் இன்வைட் என்ன ஷுவர்லாம் இல்லைங்க ப்ளீஸ் வாங்க லிட்ரலி நான் சும்மா மேடைக்காக சொல்ல நான் இப்போ ஒரு ஷோ நம்ம நேரு ஸ்டேடியமில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்குது காரணம் வந்து எனக்கு எனக்காக வந்து டைரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தி ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்காக ஷோ பண்ணுறோம் இந்த நாலு பில்லர்ஸும் தான் வந்து இன்றைக்கி இந்த இப்படி ஒரு ஈவன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஸோ சென்னை ஷோ பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வேறு மாதிரி கனெக்டடாக இருக்கோம் எல்லா ஷோக்குமே அஃப்கோர்ஸ் மியூசிக்லேயும் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் பட் இவ்வளோ ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் போய் நான் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் பட் இந்த ஷோக்கு மோஸ்ட் வெல்கம் மோஸ்ட் மோஸ்ட் வெல்கம் நீங்கள் வந்து என்ன டீட்டெயில்னு சொல்லுங்கள் நான் இன்ஃபேக்ட் நான் டிக்கெட் வாங்கி வாங்கி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த ஓசி டிக்கெட்லாம் தர்றது எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பா அம்மா கே நாங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மா டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க வாங்கி தான் வராங்க ஆப்ரேஷன்லாம் ஆயிருக்கு அம்மாவுக்கு அவங்க ஆனால் இல்லை இல்லை வாங்கி தாண்டா வருவேன் அப்போ தான்டா இது கரெக்டாகும்னா அந்த அந்த தாட் ஐ ஐ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் என்னுடைய டேரக்டர்ஸ்லாம் கூட நிறைய பேர் டிக்கெட் வாங்கி வச்சுருக்காங்க அந்த விஐபி அந்த இதை என்ன பாஸ் அது கோல்டன் பாஸ் அதை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதை எடுத்து வச்சுட்டு எனக்கு முப்பது டிக்கெட் வேணும் நான் எப்படி இதில் வர்றது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த கல்ச்சரை ஐ வாண்ட் டு இதையுமே நம்ம கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுன்றதுனால இவங்களை வி கான் டேக் தம் ஃபார் கிராண்டட் அவங்க ஆல்ரெடி நமக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி டிக்கெட்டையும் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து அப்புறம் என்ன தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ரெஸ்ஸுக்கு ஐ வில் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட கோஆர்டினேட் பண்ணலாமா யுவராஜ் யுவராஜ் சார் தான் நாங்கள் ஷோ ஆனால் தயவு செஞ்சு வாங்க இல்லை இல்லை நான் ஆஹா அப்படி இல்லை நான் வாங்கி தரேன் இல்லைங்க நான் ஐநூறு அறநூறு டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் அவங்ககிட்டருந்து ஃப்ரீயாக வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல எனக்கு நான் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஃப்ரீயாக டிக்கெட் வாங்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் தயவு நானும் எவ்வளோ எல்லா கான்சர்ட்டையும் எப்படியோ கேட்டுக்கிட்டு ஓடிடுவேன் நான் அது அது அந்த விஷயத்த நான் சொல்லவே வரல தப்பாக புரிஞ்சுக்காதீங்க நான் வாங்கி உங்களுக்கு என்னுடைய டேரக்டர்ஸ் எல்லோரும் நான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எல்லா சிங்கர்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பேசிக் எட்டிக்கேட் நினைக்கிறேன் இந்த உபசரிப்பில் பேசிக் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வாங்க அண்டு பேசுறேன் <laughs> 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 இருக்கு 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 பாட்டே இருக்கு நாங்க மாத்த முடியாது இல்ல நீங்க சொல்லிட்டு பாட்டு ஆட் பண்ண முடியாது இல்ல இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது எனக்கு நான் வந்து திருச்சியில இருந்து சென்னைக்கு வரும்போது வெக்கம் மானம் சூடு சுவரணம் எல்லாது திருச்சியிலேயே மூட்டை கட்டி வச்சுதான் வந்த நாம வந்து சுத்தமா கிடையாது இல்ல இல்ல பிரஸ் வந்து என்னன்னா எப்பயுமே வந்து எல்லாரும் பேஷ் பண்ற ஒரு ஒரு ஸ்பேஸா மாறிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் உங்களுக்குன்னு ஒரு மரியாதை ஃபைண்ட் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு ரெவன்யூ ஃபைண்ட் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டங்க ஆக்சுவலா அங்க இருக்குது இதை கூட நீங்க எடிட் பண்ணி கூட போட்டுருங்க ஒரு பர்சனலா சொல்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமா இந்த ப்ரெஸ் அப்புறம் இந்த பாலிடிக்ஸ் அப்புறம் அந்த போலீஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா எப்பயுமே வந்து ஒரு நல்ல பேரே இருக்காது எப்போதானே எங்களை நீங்கள் வந்து பாராட்ட போறீங்கன்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ எனக்கு புரியுது அண்ட் எனக்கு சுத்தமா எனக்கு ஐ லவ் எவ்ரிபடி எல்ஸ் ஆஸ் அ மியூசிஷியன் நான் எப்பயுமே அதான் சொல்லுவேன் வேற எந்த பாட்டு கேட்டாலும் நல்லா இருக்கேடா அப்படின்னு மாதிரி வீட்டில் எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி தான் அது உண்மை தான் அதனால தான் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே அங்கே தான் வரேன் ஸோ எம்எஸ்வி ஐயா ராஜா சார் ரமன் சார் அப்புறம் யுவன் ஜிவி அனி நிறைய இன்னும் நான் என் லிஸ்ட்டே டக்குன்னு சொல்ல முடியல அதனால தான் தேங்க்ஸ் சார் சார் நீ ஏ ஒலி அதில் நான் அதை பார்த்து படிக்கல கான்செப்டுக்கு நீ ஏ ஒலி என்று ஒருமையில் பேர் வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு ஆரம்பித்து எவ்வளோ நேரத்தில் முடியுது எத்தனை பாடல்கள் பாடுறீங்க எந்தெந்த இசைமை பாடுறது பாடுறீங்க அந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பனியே ஒளின்ற பாட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த சார்பட்ட பரம்பரையில் அந்த பாட்டு வந்து இந்த கான்சர்டோட டைட்டிலாக இருக்கணும்னு சொல்லி அபிஷேக் அவர்கிட்ட இருந்து அந்த ஐடியேஷன் வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அது வந்து ஒரு புத்தருடைய ஒரு ஒரு சொல்லும் கூட அண்ட் இட் ப்ராப்பகேட்ஸ் லவ்
அந்த ஒளி ஒளி பிளே இருக்குது ஒளின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒளின்னு நினைக்கலாம் ஸோ சவுண்ட் அண்ட் லைட் அதனால தான் இங்கிலீஷில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கான்சர்ட் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஜீரோ செகண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணுறோம் அஞ்சு சார் ஆர் சார் ஆர் மேபி லைட்லி இல்லை சார் சார் சந்தோஷ் சார் சினிமாலையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் இப்போவே அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்க வேண்டாம் நானும் மதன் கோரி பாட்காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஒரு அதோட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நானும் மதன் கோரியும் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கண்ட்ரிஸ் சூஸ் பண்ணி அதே மாதிரி நம்ம ஊருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அது வந்து எல்லா கான்சர்ட்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சு எல்லாம் ஹாப்பி ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க பேமெண்ட்லாம் கொடுத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் அது நடக்கும் அது கண்டிப்பாக நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லாட்டியும் நடக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அவ்வளோதான் கிளாஸில் ஏன்னா சென்னையில் வந்து ஒன்றரை கோடி பேர் இருக்காங்க இது வந்து இல்லை இல்லை அவங்க எனக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களும் தயாரிப்பு மெட்ரோன்றது வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து போவாங்க பத் பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் பேருன்றது வந்து அவங்க ஸ்கேலுக்கு இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் திங் நான் ஷேர்கிட்டையும் கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஆனால் நீங்கள் இந்த ரிஹர்சல் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆர்வம் காமிச்சிங்க அதனால் கேன் பி க்ளோஸ் த கியூனே வித் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா சூப்பர் சொல்லுங்க அப்படியா என்னை போட்டு விட்டாங்க எனக்கு தெரியாது இல்லை இல்லை அது நான் அப்படிலாம் சொல்கிறேன் என்னென்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இந்தியாவில் வந்து ஒரு இந்த ரெவல்யூஷன் நடந்தது இல்லை மொபைல் ரெவல்யூஷன் ஒன்று நடந்தது ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குமா திடீர்னு வந்து ஒரு புது ஆப்ரேட்டர் வந்து வேறு ஒரு ஸ்பேஸில் வந்ததுக்கப்புறம் டே நாங்கள் ஒரு ஜிபி கார்டை இவ்வளோ ரூபா கொடுத்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆச்சு எல்லாருக்குமே ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜிபி கொடுக்குறாங்க நைட்டு தீந்தது ஸோ ஒரு டுவெல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அந்த மூடுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் இல்லையா அதுக்கு வந்ததுக்கு ரீசன் வந்து ஒரு டிஸ்டர்ப்டிவ் பிளேயர் உள்ளே வந்தது தான் அந்த டிஸ்டர்ப்டிவ் பிளேயர் வந்து ஐ திங்க் நம்ம சொசைட்டியாகவே நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மா ரொம்ப மாற ஆரம்பிச்சிச்சு நினைங்க லாஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக நம்ம பார்த்தோம்னா போஸ்ட் கோவிட் வந்து நான் வாழ்ந்தே ஆகணும் அப்படின்னு ஓடுறாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நான் டெய்லி நான் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கேன் வைப் ஆகணும் ப்ரோ இந்த கான்செர்ட் என்னென்னே தெரியாமல் வருவாங்க ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் கன்ஃபார்மாக அவங்க வைப் ஆகுறாங்க அவங்க ஏன்னா தே வாண்ட் டு லிவ் அவங்க வாழ்க்கை வாழ விடுறது வந்து அதான் நம்மள நம்ம ஜென்ரேஷனோட சக்ஸஸாக தான் பார்க்குறேன் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னா ரொம்ப இட்ஸ் வெரி பிக் குட் திங் அது மாதிரி வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் அவங்க வேற ஒரு லைஃபோடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வேறையா மாறிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு டிஸ்டர்ப்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக திருப்பி ஒரு கரெக்ஷன் நடக்கும் எல்லா சைட்லையும் இவங்க மட்டும் இவங்க மட்டும் தான் அதை பண்ணுவாங்கன்றது இல்லை எல்லாருமே அதில் வந்து லேர்ன் பண்ணி பண்ணுவாங்க ரெண்டு வந்து இப்போ மூணு ஆகும்போது இல்லை நாலு ஆகும்போது மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும் நம்மளோட டே டு டே லைஃப் வந்து மாறும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் லாங் டேமில் வந்து அவங்க கரெக்டாக பண்ணாங்களா இல்லையான்றது ஒரு இன்னொரு ஃபோர் இயர்ஸில் தெரிஞ்சிடும் யாராக இருந்தாலும் சரி அண்ட் விஜய் சாருக்கு வந்து லைக் மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஹாப்பி நான் என்ன பர்சனலாக இப்போ பர்சனலாக ஒருத்தவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதை வச்சு நம்ம சில விஷயங்கள் கேஜ் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரிக்கெட் கேப்டன் இருக்காங்கன்னா யூ கேன் சி லிட்ரலி அவங்க எப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பர்சனலாக எனக்கு வந்து விஜய் சார் ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த இதுலேருந்து பார்க்கும்போது ஐ திங்க் இஃப் த ஆனஸ்டி தட் ஹீ ஹேஸ் பர்சனலி இஸ் கோன் டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் ஹிஸ் பாலிடிக்ஸ் இட் வில் பி வெரி குட் ஃபார் அஸ் நம்மலாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியதுன்னு அண்ட் இட் வில் ப்ராப்பகேட் இன் டு அதர் பார்ட்டிஸ் ஆல்சோனு நினைக்கிறேன் லவ்லி லவ்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஊடக நண்பர்களே வருகை தந்ததுக்கு நன்றி இல்லை எனக்கு டைம் விஜய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனால் மெட்ரோ ட்ரெயின் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அவர் போனால் திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அவருக்காக கிளம்ப சொல்லி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிளீஸ் ஒன் செக் ஒன் செக் ஒன் செகண்ட் விஜய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் கடைசி கொஸ்டின் ஐயா டக்குன்னு கேளுங்கயா சொல்லுங்க சார் அவருடைய பங்கு வந்து இப்ப இந்த இடத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இந்த இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன வேலை பண்ண ஒருத்தர் மாதிரி தான் அவர் அந்த கான்சர்ட்ல ஒர்க் பண்ணாரு அவர் யூ ஆர்ஸ் நாட்
but on the show he was he was not the organizer and i think he did some work in the or third or fourth level there was a little bit of work that he did but adukku and the concert oda running ku there was no transactions no nothing thank you thank you ayya mannikiraya ayya nandrigal ayya illa illinga okay illinga rajamavi rehearsal kelamano neenga thani kada varaila pesikala last two questions seri okay adha ipo enna na na open ah solren or music ku or power irukku it can change somebody's decision இப்ப நான் வந்து உங்களை பேசி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாதத ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட் வச்சு பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து நான் போயிட்டு ஆனா நான் ஒரு சாங் பண்றேன்னு கேட்க கூடாது அது ரொம்ப தப்பு நான் லைஃப்ல அதை பண்ணது இல்லை யாருக்கிட்டயுமே அப்படி ஒரு விஷயம் வந்ததுன்னா அவங்களோட கட்சியோட ஐடியாலஜி என்ன அவங்க எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்றாங்க அண்ட் லாங் டேர்மா இப்ப நம்ம சாங் பண்ணி கொடுத்து அது வந்து ஓவர் யூஸ் ஆர் அப்யூஸ் ஆர் ஒரு ஆடா மாறிடக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் அந்த கான்வர்சேஷனுக்கு அப்புறம் நான் ஃப்ரீயா நான் வந்து ரொம்ப மைண்ட் மென்டலி ஃப்ரீயா நான் அந்த சாங் பண்ணி கொடுப்பேன் அதே இந்த இதுவா டாபிக் அவங்களுக்கு இதுக்கு சேனல் டாபிக் பண்றீங்க இல்ல நான் இப்பதான் சொன்னேன் என்னன்னா ஐ ஹோல் ஹார்டட்லி சப்போர்ட் தி டிஸ்டர்பிவ் ஃபோர்ஸ் தட் ஹி இஸ் கண்டிப்பா அண்ட் அந்த அந்த ஐடியாலஜிஸ் அவங்களுடைய கொள்கை என்னன்றதை பொறுத்து அது ஓட்டா மாறுதுன்னு ஒரு பாயிண்ட்ல கரண்ட் பில் கட்டவே முடியாது வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டேன் அப்போ நான் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் ஏதாவது ஈபி கட்டுறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் அங்கே எங்கே போய் வந்து இப்போ ரொம்ப ரொம்ப மட்டமான ஒரு ஷோலாம் நடக்கும் ரொம்ப சீங்கை படுத்தி விட்டு அனுப்புவாங்க ஐநூறுரூவா கொடுப்பாங்க அது சரி பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் மியூசிக்கில் நம்ம இருக்கலாமே சொல்லி பண்ணுவோம் அந்த ட்ரெயினிங் கண்டிப்பாக நடந்துட்டே தாங்க இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கிறதும் ட்ரெயின் பண்ணுறதும் சம்மந்தமே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் டே ஒர்க் பண்ணுவேன் பாக்கி இருக்கிற அந்த டைம்ல ரொம்ப ஜாலியா இருப்பேன் அவ்வளவுதான் டெய்லி ஃபேமிலியோட வெளியே போறது வர்றது நான் ரோட்ல சுத்திட்டு இருப்பேன் சூப்பர் தேங்க்யூ சோ மச் நீயே ஒளி not just a concert and experience udaga nanbargale daivu senju vandrenga santoshana thank you so much for your patience avaroda modha prathirao hydri perform pandranga shawn rolden perform pandrare anna geta kelvi bari matha composers um inda concert la opening act pandranga adrai thodandhu co sponsored by inspira matrum sigma ticketing partners poffy merchandise partner 24 uh, beverage partner coke studio uh, thank you so very much pro yuvaraj and team nandri udaga nanbargalukku nandri uh,